Ja, hallo lieve YouTube vrienden. Ik ben in Minneapolis. Het is mijn laatste dag hier. Ik heb kaartjes voor de Minnesota Twins. Ze spelen tegen de Los Angeles Angels. Dit is de Metrodome. En het is Amerikaans honkbal. We gaan kijken naar de wedstrijd. Just a small town girl Living in a lonely world He took the midnight train Going What's the score? It's 17 to 8. We're in the bottom of the ninth. It's three down, six on. It's an amazing game. fun just to watch baseball. It's the environment, smelling the beer, eating peanuts, having kids climb on you. It's, a, it's about the eating. It's because you're, you're, you're not all even about, watching. All about the broth. I like playing it, watching it, watching it, and eating at the games. Are, are you really watching the game? Yeah. What's the score, JT? 5-2. Do you know the score? Don't watch. Don't watch. What's the score? 5-2, to two, fifth inning. You know the score? Oh, that's yeah. Okay. Yeah, you gotta look over once in a while. And okay. De Twins die doen het erg goed, ze staan op dit moment voor. Maar nog veel belangrijker, er is hier een tv-commentator. Dat is de grote man hier in Minneapolis. En die is oorspronkelijk Nederlands. Hij heet Bert Blijleven, oftewel Bert Blijleven. En ze hebben geregeld dat ik hem straks mag gaan ontmoeten. Dus ik ben heel benieuwd ja, wat voor man dat nou is. En we hebben hem verteld dat ik de grote commentator ben van sport in Nederland. Nou, we hebben er eigenlijk niet bij gezegd dat het alleen maar poker is, laat op de avond op RTL. Maar goed, hij wil me ontmoeten en straks ga ik kennis maken met Bert Blijleben. Het is een beetje vreemd, maar het midden van het dak lijkt net een hakenkruis. Ik wil niet in de picture. Ik ga het hem editen. So what, what's behind this door? Uh, I believe it is Holland's greatest baseball player ever, Mr. Bert Blyleven. And he used to be a pitcher? Well, he used to be. He'll still claim that he is, so he was pretty good though. The wedstrijd is nu afgelopen and uh, the Twins have dick verloren. And nu gaan we kennis maken met Bert Blyleven, of Bert Blyleven. And he is here the, the commentator. En uh, omdat ik uit Nederland kom, mag ik met hem praten. En iedereen heeft het erover dat het echt uh, een heel belangrijke vent is. Moet ik, uh, hij wordt uh, flink beveiligd. Dus ik moet een beetje beleefd doen tegen hem. Hallo, Bert. Goed te zien. Hallo, Bert. Goed te zien. Hallo, Bert. Goed te zien. Hallo, Bert. Dit is mijn laatste dag. Ik ben in town voor een week. Oké. We kunnen praten. Het is filming. Maar ik ben hier voor een klein beetje. Een klein beetje. Een klein beetje. Ik ben hier voor een week. I've been here for a week. Uh, and uh, oh, they're all gonna film. Okay. <laughs> Are you so popular, or am I? No, you are. Oh, you I are. am, of course. of course. But you, you've been coaching the Dutch team. Yes. Well, uh, yeah. And then, now, and who are so, you announcing? Uh, in Holland. Yeah. Mostly, I'm, I'm, the, I'm the major commentator in Holland for all the poker games on television. Oh, yeah. they told me soccer. They told me soccer. Yeah. I, I've done some soccer too. Well, I gotta go down nice to meet you. Hij dacht dat ik voetbalcommentator was. Geen idee wie het was. Did you have the feeling that Bert like like meeting me or was he just pretending? I think he liked it. He liked it? Yeah. Yeah? Okay. No doubt. I don't have to feel bad about it. Okay. And the only reason he left is because he does a, a show on the field. So he, he made his show late to meet you. Really? Oh, that's good. You bet. You found that, dude. Get out. Go. Get out of here. Nou, ik heb dus de hand mogen schudden van Bert Blijleven. En dat blijkt dus een beetje de Johan Cruijff te zijn hier van het honkbal in Minneapolis. Toen hij naar buiten kwam, toen stopte echt 
alle mensen om uh, foto's van hem te nemen en om hem te filmen. En hij kwam dus speciaal voor mij naar buiten omdat aan hem verteld was dat ik de commentator ben van de Nederlandse sport. En uh, nou ja, hij was dus even gezellig met me aan het praten en het blijkt best een aardige vent te zijn. Maar toen vroeg hij op een gegeven moment welke sport ik nou precies allemaal deed in Nederland. En toen heb ik eerlijk moeten toegeven dat ik eigenlijk vooral pokercommentaar deed. Nou, toen was hij dus echt binnen drie seconden weg. En dat blijkt dus dat hij gewoon een live uitzending moest doen met de analyses van de wedstrijd van de Minnesota Twins. Dat hij die dus gewoon even op had geschoord om mij de hand te kunnen schudden. Dus volgens mij voelde hij zich een beetje belazerd. Maar het was een beetje alsof ik met Michael Jackson aan het praten was zonder dat ik wist wie Michael Jackson was. Nou, tot zover Minneapolis. De Minnesota Twins hebben verloren. Ik was erbij. Ik ga weer terug naar Nederland. Zie je dan.